Salut à toi, amis de la nature et des voyages La semaine dernière, nous avons conçu et assemblé l'hélice de notre éolienne. Il est désormais temps de construire la structure sur laquelle elle pourra dominer le paysage. L'ossature d'une éolienne est constituée de trois éléments. La nacelle qui pivote autour du mât, c'est donc un élément central sur lequel se fixent tous les autres composants. Le moyeu, sur lequel est fixée l'hélice et qui permet sa rotation, et celle des rotors. Et le safran, qui oriente l'éolienne face au vent, mais aussi qui va permettre de la désaxer en cas de vent fort. On parle alors de mise en drapeau, mais nous y reviendrons. Le premier assemblage à réaliser est donc la nacelle, et celle-ci est composée de trois parties distinctes. Le berceau, qui porte le moyeu et la génératrice, le tube pivot de la nacelle et le tube pivot intérieur du safran. En fonction du diamètre de l'hélice, deux formes de berceaux sont privilégiées, en T pour les modèles inférieurs à 3 mètres de diamètre ou en H pour les éoliennes de taille supérieure. Dans tous les cas, l'ensemble est issu de simples bouts de ferraille, solidement soudés les uns aux autres. Je vais pas m'attarder sur le sujet car, pour en savoir plus sur la soudure, tu peux me retrouver chez un forgeron. Bref, revenons au moyeu. Cet élément peut être recyclé. En effet, les trains arrière de véhicules à traction sont parfaits pour ce rôle. Ainsi, ici, nous avons tout simplement utilisé un roulement d'une roue de C25 récupérée à la casse. Un petit coup de nettoyage à l'essence, une vérification de l'état des roulements, et une généreuse tartine de graisse plus tard, voilà notre moyeu prêt à repartir pour un tour. Enfin, un plein Maintenant, reste à produire de l'électricité. En effet, et ça, c'est le rôle de la génératrice discoïde à flux axial. Euh, toujours les grands mots, fais pas genre. Tu pourrais aussi bien dire alternateur ou les disques de rotor et de stator. Ouais, mais ça fait classe. Hmm. Et de toute manière, à moins d'être passionné de mécanique, tu sais peut-être pas la différence entre ces deux pièces. Le rotor est la partie rotative du moteur, alors que le stator est la partie statique. Rappelle-toi l'épisode sur les bases de l'électricité. Un courant électrique est un déplacement d'électrons dans un conducteur électrique, un fil. Pour générer ce courant, ici, on utilise un mouvement cinétique, la rotation du rotor. Celui-ci, entraîné par les pales, va se mettre en mouvement à l'intérieur du stator. Les aimants du rotor vont induire un champ magnétique sur les bobines du stator et ainsi produire une tension électrique alternative. Selon la puissance et la tension de l'éolienne, le nombre et la taille des bobines varient. Il en va de même avec le nombre d'aimants. En effet, la taille des bobines est déterminée par deux paramètres. Le nombre de tours, ou spire, plus il y a de tours, plus la tension est élevée. Et la section du fil, plus il est gros, moins il chauffe. Or, l'objectif est de limiter au maximum l'épaisseur du stator, et donc des bobines. Car son épaisseur impacte directement la force du champ magnétique. Ainsi, si le nombre de tours est trop petit, l'éolienne devra tourner très rapidement pour que la génératrice puisse produire. A l'inverse, si le nombre de spires est trop important, l'alternateur commencera à produire trop tôt, et une force contre-électromotrice, ou FCEM, va empêcher l'hélice de prendre de la vitesse. L'éolienne peut alors juste caler. Oui, comme une voiture. Pour être plus clair, au démarrage, l'éolienne tourne librement mais ne produit aucune énergie. Elle va doucement accélérer sous l'effet du vent avant de commencer à réellement produire. En effet, la force motrice du vent va, dans un premier temps, lutter contre l'inertie de l'hélice et de la génératrice. Ce n'est qu'au-delà d'un certain seuil, nommé tension d'accrochage, que du courant est produit. Mais intervient alors un autre effet, les bobines du stator se transforment en électro -aimant. Cela aura pour effet de générer un champ magnétique, la fameuse FCEM, une force qui va aller contre la rotation des aimants et donc ralentir l'hélice. C'est pour cela que le bobinage est fait à la main. C'est vraiment plus clair comme ça Parce que maintenant, pour profiter au mieux de la puissance de l'éolienne, les bobines sont connectées en série et en étoile, afin d'obtenir un stator triphasé. Alors le terme triphasé peut faire un peu peur, mais c'est tout simple. Trois fils sortent du générateur et produisent trois tensions alternatives, décalées dans le temps. C'est juste ça du triphasé Bon, par contre, je vais t'épargner les calculs qui sont assez laborieux et juste schématisés à suite. 
on utilise un composant électronique nommé pont de diode pour lisser la tension et obtenir une tension continue, stabilisée et aussi fixe qu'il se peut. C'est cette énergie qu'on pourra utiliser pour, par exemple, charger une batterie. Reste un dernier gros problème. Les bobines ont une résistance électrique et génèrent de plus en plus de chaleur au fur et à mesure de la montée en vitesse de l'hélice. Ainsi, par vent fort, le stator risque tout simplement de brûler si rien n'est fait pour limiter la vitesse de rotation de l'hélice. La solution à ce problème est le safran. Son rôle est double. Il permet à la fois d'orienter et de maintenir l'hélice face au vent, mais aussi de protéger l'éolienne et son électronique par une mise en drapeau en cas de vent fort. Pour permettre cette régulation mécanique passive, le safran est monté sur un pivot, qui présente un angle avec le tube pivot de la nacelle. L'éolienne se met en drapeau lorsque la pression du vent sur l'hélice ne permet plus au safran de maintenir l'éolienne face au vent. Ainsi l'hélice s'efface et le safran demeure face au vent, mais se déplace vers le haut. Ainsi il fait contrepoids et permet à l'hélice de revenir face au vent lorsque la pression du vent sur les pales s'affaiblit. La mise en drapeau, en fait, c'est un équilibrage entre poussée du vent et contrepoids du safran. Et la vitesse de vent habituellement choisie pour ce délestage est autour de 10 mètres secondes. Ah, c'est pour ça qu'on voit souvent des éoliennes industrielles arrêtées alors qu'il y a du vent. Il est juste trop fort. Tout à fait. Elles sont pas en panne, juste en protection. Elles reprendront leur protection d'énergie dès que les conditions s'amélioreront. Et pour en savoir plus, voire concevoir ta propre éolienne pigote, je t'oriente vers le réseau Tripalium qui propose régulièrement des formations dans toute la France.